இந்த தொழில் முனைப்பு எப்படி இருக்க போகுது வருங்காலத்தில் அதை பற்றி பேசுவதற்கு இரண்டு பேச்சாளர்கள் வரவிருக்கிறாங்க முதல் பேச்சாளர் ஜென்டல்மன் பிளீஸ் வெல்கம் மிஸ்டர் கே பி ராமசாமி ஃபவுண்டர் அண்ட் சேர்மன் ஆஃப் கே பி ஆர் மோ அப் ஆன் ஸ்டேஜ் பிளீஸ் அனைவருக்கும் எனது காலை வணக்கம் என்னை பேசுவதற்கு கோவையில் எனது நண்பர் சுந்தரேசன் அவர்கள் மற்றும் டட்டோ ராமநாதன் அவர்களும் வீட்டுக்கு வந்து அழைத்திருந்தார்கள் நான் அப்போதே சொன்னேன் எனக்கு பேச தெரியாது என்ன செய்கிறதுன்னு சொன்னேன் நீங்கள் வாங்க உங்களுக்கு தெரிஞ்சதை சொல்லுங்கன்னு சொன்னாங்க அதே மாதிரி வந்திருக்கிறேன் அதே மாதிரி முத்தையா சார் அவர்கள் வீட்டுக்கே வந்திருந்தார்கள் அவரை முதல் முறையாக நான் அப்போது தான் பார்த்தேன் மிக எளிமையான அருமையான நண்பர் மறக்க முடியாத நிகழ்ச்சிகள் அவருடன் அவரோட நண்பரும் வந்திருந்தார்கள் அதே மாதிரி தத்தோ கிருஷ்ணன் கணபதி டாக்டர் கணபதி எங்களை வந்து ஏர்போர்ட்டில் வந்தோடனே இறங்கி அங்கேருந்து கூட்டிகிட்டு வந்து எங்களெல்லாம் ரூமெல்லாம் அரேஞ்ச் பண்ணி டாக்டர் கணபதி அண்ட் மஞ்சுநாத் போத் எங்களுக்கு வந்து ரொம்ப சப்போர்ட்டிவாக இருந்தாங்க ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷங்க கோவையிலிருந்து வந்திருக்கும் முத்துராமன் முத்துராமனுமே நம்ம முத்தையா சார் அவர்களும் பேசுனது ரொம்ப அருமை நேற்று ரொம்ப வியந்து போனோம் வியந்து பாராட்டினோம் கோவையிலிருந்து சுந்தரேசன் அருணாச்சலம் எங்களோட கொலிக்ஸ் அவங்கெல்லாம் எல்லோரும் வந்திருக்காங்க ரொம்ப சந்தோஷம் மற்றும் அது இல்லாமல் கோவையிலிருந்து வந்திருக்கும் அனைவருக்கும் உலகமெங்கும் வந்திருக்கும் அனைத்து நண்பர்களுக்கும் எனது வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இந்த இனிய நன்னாளில் உலகமெங்கும் பரவியிருக்கும் நர நகரத்தார் சமூக சாதனையாளர்களும் இளைஞர்களும் கூடியிருக்கும் இந்த கோலாகலமான மாநாட்டில் கலந்து கொள்வதில் மிகவும் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் மூர்த்தி சிறிதெனினும் கீர்த்தி பெரிதென்பார்கள் அதுபோல் நகரத்தார் சமூக அளவில் சிறியதாக இருந்தாலும் கூட உலகமெங்கும் தாங்கள் செல்லும் இடங்களில் தனி முத்திரை பதிப்பதில் தொடங்கி வணிகம் கல்வி கலைகள் கோயில் பராமரிப்பு ஆன்மீகம் உறவுகளை மதித்தல் போன்ற உயர்ந்த பண்பாடுகள் வழியாக அனைத்து சமூக தனத்திற்கும் முன்னுதாரணமாக திகழ்கிறார்கள் என்னை கூப்பிட்டதே எதுக்கு கூப்பிட்டாங்க அப்படின்னு சொன்னால் இன்றைய இளைய சமூக சமூகத்தினர் என்ன பண்ணுறாங்க அவங்கெல்லாம் வந்து ஏதோ ஒரு வேலையை தேடி போகிறாங்க அவங்கள எல்லாம் வேலைக்கு போகாமல் இருக்கணும் அதுக்கு நீங்கள் வந்து தொழில் எப்படி செய்கிறதுன்னு சொல்கிறது சொல்லி கொடுங்கன்னு சொல்லி கூப்பிட்டாங்க அதுக்காகத்தான் வந்திருக்கிறேன் இளைய சமுதாய இளைஞர்கள் பாதுகாப்பான வேலை பாதுகாப்பான சம்பளம் பாதுகாப்பான வாழ்க்கை என்று குறுகிய எல்லைக்குள்ளேயே இருக்க விரும்புகிறார்கள் பாதுகாப்பான வாழ்க்கை என்பது தேவைதான் ஆனால் வாழ்க்கை பயணத்தை விறுவிறுப்பாக நடத்தும் முற்படும் இவர்கள் வேலை தேடுபவர்களாக இல்லாமல் வேலை தரு தருபவர்களாக மாற வேண்டும் என்பது என்னுடைய ஆசைகள் கண்டிப்பாக அதை செய்யணும் அப்படிங்கிறது தான் என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் நம்முடைய மாத வருமானத்தை மற்றவர்கள் தீர்மானிக்கும் இடத்தில் நாம் இருக்கக்கூடாது மற்றவர்களுடைய வருமா மாத வருமானத்தை தீர்மானிக்கும் இடத்தில் நாம் இருக்க வேண்டும் என்பது என்னுடைய ஆசைகள் எண்ணம் விரிவடைய விரிவடைய புதிய புதிய யோசனைகள் பிறக்கும் புதிய யோசனைகள் செயல்படுத்தும் போது செய்கிற தொழில்கள் சிறக்கும் கலை இலக்கியம் ஆன்மீகம் சமூக நன்மை இவற்றுக்கெல்லாம் கைகொடுக்க வேண்டும் என்றால் நாம் முதலில் கை நிறைய சம்பாதிக்க வேண்டும் இன்று இளைஞர்கள் மத்தியில் பன்னாட்டு நிறுவனங்கள் விரிக்கின்ற சம்பள வலையின் மீது சபலம் இருக்கிறது லட்சக்கணக்கில் டாலர்களில் சம்பளமும் கிடைக்கிறது லட்சக்கணக்கில் ஆயிரக்கணக்கில் ஆட்குறைப்பும் நடக்கிறது எனவே இளைஞர்கள் தொழில் முனைவர்களாக உருவாகி ந நகரத்தார் சமூகத்திற்கே இயல்பாக இருக்கக்கூடிய வணிக ஆற்றலையும் வியாபார உத்திகளையும் தட்டி எழுப்ப வேண்டும் இன்றைய சூழலில் தொழில்களுக்கான வாய்ப்புகள் கொட்டி கிடக்கின்றன அதா சர்வகாலமும் முழு கவனத்தையும் குவித்து தொழில் வாய்ப்புகளை உருவாக்கி கொள்கிறவர்கள் ஒரு சாமானிய மனிதர் என்ற நிலையிலிருந்து ஒரு சாதனை மனிதராக ஆக முடியும் அப்படி ஒரு வளர்ச்சி பாதையில் தான் எங்கள் கேபிஆர் நிறுவனங்கள் கூட வந்திருக்கிறது உங்களை ஊக்குவிக்கும் விதமாக 
எங்கள் நிறுவனம் வளர்ந்த கதையை இப்போது உங்களுடன் பகிர்ந்து கொள்ள விரும்புகிறேன் எங்களுடைய நிறுவனம் வளர்ந்த கதை என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நான் ஒரு சாதாரணமான சிறிய விவசாய குடும்பத்தில் பிறந்தவன் ஆ ஒன்று அஞ்சு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஒம்பது என்னுடைய டேட் ஆஃப் பர்த் எங்களோடது வந்து ஒரு அஞ்சு ஏக்கராவிலிருந்து ஏழு ஏக்கராக தான் இருக்கும் அதுக்குள்ள தான் விவசாயம் பண்ணணும் நாங்கள் நாலு பேர் பிரதர்ஸ் ஒருத்தர் இடையில் தனியாக போயிட்டார் நாங்கள் மூணு பேர் இன்றைக்கு விரல் ஒன்றா பிஸ்னஸ் பண்ணிகிட்ருக்குறோம் இதில் பார்த்திங்கன்னா எனக்கு படிப்பு எங்கள் ஊர் கல்லியம்புதூர் அங்கேருந்து ஒரு அஞ்சு கிலோமீட்டரில் மூணு கிலோமீட்டரில் விஜயமங்கலம்னு ஒரு ஸ்கூல் அங்கே வந்து எயித் ஸ்டாண்டர்டு வரையில் தான் இருக்குது அதுக்கப்புறம் பெருந்துறை பன்னெண்டு கிலோமீட்டர் அங்கே போகணும் எயித் ஸ்டாண்டர்டுக்கு மேலே போகிறதுக்கு எனக்கு சைக்கிள் கிடையாது நடந்து தான் போகணும் நடந்தே தான் போனேன் நடந்து போய் ஒரு ஆறு மாதம் நடந்து போயிட்டேன் என்னால் முடியல அப்படின்னு சொன்னதுக்கப்புறம் எங்கள் அப்பா ஒரு சைக்கிள் வாங்கி கொடுத்தார் சைக்கிளோட விலை நூற்றி பதினஞ்சு ரூபா இன்றைக்கி எனக்கு இன்னும் ஞாபகம் இருக்குது இன்றைக்கி நான் ஆடி கார் வச்சுருக்கிறேன் ஆடி ஏ எயிட் வச்சுருக்கேன் இன்னும் நிறைய கார் இருக்கும் ஆனால் அந்த கார் வாங்க அந்த சைக்கிள் வாங்கினானு இருந்த ஒரு சந்தோஷம் இன்றைக்கி எந்த காரில் போனாலும் ஃப்ளைட்டில் போனாலும் இல்லை அப்படி ஒரு சந்தோஷம் அந்த அன்னைக்கு ஏன்னா நடந்தே போயிட்டு அந்த பன்னெண்டு கிலோமீட்டர் நடந்தே போயிட்டு நடந்தே வரும்போது ஒரு சைக்கிள் கிடச்சா எப்படி இருக்கும் அவ்வளோ சந்தோஷம் அது அந்த மாதிரி ஒரு நிலைமையில் இருந்து நான் ஒரு டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கும்போது நல்லா மழை பெஞ்சிடுது எங்கள் அப்பா சொன்னார் நீ ஸ்கூலில் வேண்டாப்பா கொஞ்சம் விவசாயம் பண்ணால் ஒரு வருஷத்துக்கு வெள்ளாமை எடுத்துக்கலாம் நல்லா வெள்ளாமைனா உங்களுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன் பயிர் பச்சை பண்ணிக்கலாம் ஒரு வருஷத்துக்கு சாப்பாட்டுக்கு பஞ்சம் இருக்காது ஸ்கூலுக்கு போக வேண்டாம்ட்டார் நானும் போகலை அடுத்த வருஷம் மழை இல்லை இங்கே மலேசியா நாட்டில் இருக்கிறவங்கள பற்றி நான் சொல்லலை ஏன்னா இங்கே வந்து மழை கொட்டிகிட்டே இருக்குது நான் சொல்கிறது இந்தியாவில் அங்கே பார்த்தீங்கன்னா தண்ணி விலைக்கு தான் வாங்கிட்டு இருக்கிறோம் ஒரு லிட்டர் தண்ணி விலை வந்து எட்டரை பைசா எல்என்டி வாட்டர்னு ஒன்று வருதா தான் நாங்கள் வாங்கிட்டு இருக்கிறோம் இன்றைக்கி லட்சக்கணக்கான லிட்டர் வாங்குகிறோம் பணம் கொடுத்தா தண்ணி வாங்க வேண்டியதாக இருக்குது ஸோ மழை மழை நின்று போச்சு தண்ணி இல்லை கிணறுலாம் வறண்டு போச்சு இனி வேணால் ஸ்கூலுக்கு போகிறோன்னா போன்ட்டாங்க அப்புறம் போனேன் எஸ்எஸ்எல்சி அந்த காலத்தில் அப்புறம் பியூசி அது முடித்ததுக்கப்புறம் நீ எத்தனை நாள் கட்டாய் கட்டாய் நம்ம படிக்கிறது வேண்டாம் ஏதாவது தொழிலுக்கு போகலாம் அப்படின்ட்டு ரிட்டர்ன் பேக் டு ஹோம் வந்து என்ன பண்ணுறது ஒரு வருஷம் விவசாயம் பார்த்தேன் என்னால் பார்க்க முடியல பார்க்க முடியலனா பார்க்க முடியாமல் இல்லை ஒர்க் பண்ணுனேன் ஒர்க் பண்ணி பிரயோஜனம் இல்லை அதில் ரிட்டர்ன்ஸ் இல்லை ஒரு வருஷம் விவசாயம் பண்ணி அந்த ஒரு வருஷத்தில் கணக்கு பார்த்தா செலவு ஐநூறுரூவா வரவு நானூற்றம்பது ரூபா இனி இந்த தொழில் ஆகாது வேறு தொழிலுக்கு போகலாம் அப்படின்னு எங்கள் அப்பா கிட்டே போய் பணம் கேட்டேன் ஏதாவது தொழில் பண்ணான்ட்டுருக்குறேன் கொஞ்சம் ஏதாவது பணம் கொடுக்க முடியுமான்னு எங்கிட்ட எதிராக பணம் எதுன்னா கொடுக்காது உனக்கு கொடுக்காது யாரும் கொடுப்பேன் அப்படின்ட்டு என்ன பண்ணுறது எங்கள் ரிலேஷன் ஒருத்தர் எங்கள் அம்மாவோட தாய் மாமா அவர்கிட்ட போய் பணம் கேட்டேன் அவர் உடனே கொடுக்கணும்னு சொல்ல நீ இருப்பா காலையில் பார்க்கலாம் அப்படின்னார் நைட் ஃபுல்லாக கொடுப்பாரா கொடுக்க மாட்டாரா ஒரு எண்ணம் தூக்கம் அல்ல காலையில் வந்து சொன்னேன் பணத்தை எடுத்துகிட்டு வந்து பத்தாயிரம் இருந்தால் வச்சுக்குப்பா மாதம் எட்டை நான் வட்டி வருஷமான வட்டி கொடுத்துருவேன் அப்படின்னார் சரிங்க ஐயா நான் கரெக்டாக கொடுத்துருவேன் ஆனால் எனக்கு பத்தாயிரம் வேண்டாம் எட்டாயிரம் போதும் நாலு தறி போடணும் அதுக்கு எட்டாயிரம் தான் எனக்கு அப்படின்னு சொன்னேன் ரைட் ஓகே எட்டாயிரத்தை எடுத்துகிட்டு கொண்டு வந்துட்டேன் அந்த ஆறு ஒரு வருஷம் கழித்து கட்டி பணம் கொண்டு போய் கொடுத்தேன் அவர் கொஞ்சம் தனி போடுவார் அப்போ வந்து இந்த மெக்டவுல் பாட்டில் இருக்கு ஒரு பாட்டில் வாங்கி போய் அவர் என்ன சொன்னார் தெரியுங்களா ஏன் தம்பி இந்த வட்டி ஆறு மாதத்துக்கு ஒரு கண்ணி கொடுக்க முடியுமா அப்படின்னாரு ஆ அவரோட ஆசை அதெல்லாம் வேணும் அப்படிங்கிறது ஸோ அதுக்கப்புறம் ஆறு மாதம் நான் வந்து வட்டி ஆறு மாதத்துக்கு ஒரு கல்ல அவர் ஆறு மாதத்துக்கு வரைக்கும் ஒரு பாட்டில் கொண்டு போய் கொடுத்துட்டு வந்துடுவேன் ஏன்னா அவர் தான் எனக்கு வந்து இவ்வளோ சப்போர்ட் பண்ணவர் அப்படி வளர்ந்தது தான் ஒரு நாலு பவர்லூம் ஆரம்பித்து அதில் ஒரு பத்து பன்னெண்டு வருஷம் ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணி என் தம்பி ரெண்டு பேர்த்தையும் படிக்க வச்சேன் தம்பி ரெண்டு பேரும் 
ஒரு தம்பி படிக்கல அவர் படிக்க மாட்டேன்ட்டார் இன்னும் ரெண்டு தம்பி படிக்க வச்சேன் ஒரு தம்பி வந்து எம்எஸ்சி மேத்தமெட்டிக்ஸ் முடிச்சுட்டு ஐஏஎஸ் எழுதினார் ப்ரிலிம்ஸ் ஃபைனல் வந்துட்டார் இதில் இன்டர்வியூலாம் முடியல விட்டுட்டோம் அடுத்த தம்பி சார்ட்டர்ட் அக்கௌண்டன்ட் எங்கள் அப்பா அதெல்லாம் படிக்க வைக்க மாட்டேன் என்னமா எனக்கு இருக்குது எல்லாம் பத்தாது நீ என்னமோ பண்ணிக்கான்ட்டார் நானே தான் படிக்க வச்சேன் என்னுடைய பவர்லும் இன்கமில் படிக்க வச்சேன் தே கேம் அண்ட் ஜாயின் வித் மீ நைன்டீன் எயிட்டி ஃபோரில் நாங்கள் வி ஷிஃப்ட் டு கோயம்புத்தூர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி நாலு ஜனவரி இருபத்தி மூணு எங்களோட ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணா டெக்ஸ்டைல்ஸ் கோயம்புத்தூரில் நாங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணோம் பண்ணி நல்லா அருமையாக பண்ணணும் பிஸ்னஸ் பண்ணணும் நல்லா வந்தது சிரமங்கள் சிரமங்கள் இல்லாது இல்லை நிறைய சிரமங்கள் நான் பவர்லூம் போடும்போதே ஒருத்தர் போய் கேட்டேன் ஐடியா கேட்டேன் அவர் சொன்னார் இதெல்லாம் பத்து பதினஞ்சு வருஷத்துக்கு முந்தியே முடிஞ்சு போச்சு பவர்லூம் வேலையெல்லாம் இன்றைக்கி போய் போடுறியே அதெல்லாம் உருப்படிமா உருப்படியாகுமா நீ முடிஞ்சு போயிடுவா போனார் அவர் சொன்ன முதல் முதல் ஐடியா கேட்டது சொன்னதும் அவர் தான் சொன்னார் இது மாதிரி தான் ஐடியா கொடுத்தாங்க பட் நான் ஆரம்பித்தேன் செஞ்சேன் நல்லா வந்துட்டோம் கோயம்புத்தூரில் வந்து ஆரம்பிக்கும் போதும் அங்கெல்லாம் பெரிய பெரிய ஆளுகள்லாம் இருக்காங்க அழகிரி டெக்ஸ்டைல்ஸ் இருக்குது விஎம்எஸ் விகோ சாரீஸ் அந்த காலத்தில் விகோ சாரீஸ்னால் சினிமா நடிகர் நடிகையெல்லாம் வந்து அங்கே தான் வந்து ட்ரெஸ்ஸெல்லாம் எடுத்துகிட்டு போவாங்க தமிழ்நாட்டை பொறுத்த வரையிலும் இந்த மாதிரி இருக்கிற இடத்துல நீ போய் என்ன பண்ண போகிற அப்படின்னு சொன்னாங்க போனேன் நல்லா செஞ்சேன் சக்ஸஸ் பண்ணிட்டோம் தென் எகேன் வி ஷிஃப்ட் டு திருப்பூர் திருப்பூரில் கார்மெண்ட்ஸ் ஆரம்பித்தோம் நைன்டீன் நைன்டி சிக்ஸில் ஐ ஸ்டார்ட் அட் மை ஓன் மில் நமக்கு வந்து இது சப்ளை தான் பண்ணிட்டு இருந்தோம் வந்து கார்மெண்ட்ஸ் கார்மெண்ட்ஸ் பண்ணல ஃபேப்ரிக் பண்ணி ஃபேப்ரிக் சப்ளை டு த கார்மெண்ட் எக்ஸ்போர்ட்டர்ஸ் ஏன் நாமளே பண்ணக்கூடாதுன்னு திருப்பூரில் ஆரம்பித்தேங்க எயிட்டி நைனில் எயிட்டி நைனில் கார்மெண்ட்ஸ் பண்ணி நல்லா போகும்போது மில் நூல் கொஞ்சம் டிமாண்ட் ஆச்சு ஏன் நம்மளே மில் ஆரம்பித்தேன்னா அப்படின்னு ஒரு ஐடியா கேட்கும்போதும் அதுக்கும் எல்லாருமே கோயம்புத்தூரில் நாய்டூஸ் தான் நம்பர் ஒன் அடுத்தது செட்டியார்ஸ் எல்லாம் மில் வச்சுருக்காங்க ஒரு ஒருத்தராக மில்லை பூட்டிகிட்ருக்காங்க இவன் போய் மில் போடுறானே இது தேருமா அப்படின்னு எங்கிட்ட எல்லாருமே நேரடியாக கேட்குறதில்ல த்ரூ சம்படி கேம் டு மை நாலேஜ் பரவாயில்ல யார் வேணும் எதை வேணால் சொல்லிட்டு நமக்கு இதில் இன்கம் இருக்குது முதல்ல ஒரு ஆறாயிரம் ஸ்பிண்டல் போடலாம் என்ன ஆகுதுன்னு பார்க்கலாம் அப்படின்னு போட்டேங்க ஃபஸ்ட் கிளாஸாக எனக்கு ஒர்க் அவுட் ஆச்சு நான் காலையில் நாலு மணிக்கு எழுந்திருப்பேன் எழுந்திரிச்சா அஞ்சு மணிக்கு மில் ஒன் ஹவர் ட்ராவல் செல்ஃப் ட்ரைவிங் அஞ்சு மணிக்கு கேட்டில் போய் நின்றுட்டு எத்தனை பேர் வராங்க போகிறாங்கன்னு பார்த்துட்டு இது ரெண்டு வருஷம் நல்லா ஓடும்போது இந்த யூனியன் உங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும் யூனியன் எவ்வளவு தொந்தரவு அப்படின்னு யூனியன் ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க ஹவு டு கண்ட்ரோல் த யூனியன் அப்படின்னு பார்த்துட்டு சரி இதுக்கு என்ன வழி ஒரு ஹாஸ்டல் சிஸ்டம் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி பண்ணோம் அந்த ஹாஸ்டல் சிஸ்டம் பண்ணும்போது எல்லாருமே இன்னோஸ் வெளியே யாரும் போகிறதில்ல உள்ளே யாரும் வரதில்லை ஹாஸ்டல் சிஸ்டம் எனக்கு அருமையாக ஒர்க் அவுட் ஆச்சு ஹெச்ஆர் பாலிசி அப்படிங்கிறது வந்து வெரி 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 இம்பார்ட்டண்ட் நான் எப்பவுமே சொல்கிறது என்ன சொல்கிறேன்னா உங்கள்கிட்ட வேலை செய்யக்கூடியவங்கள அவங்களுக்கு என்ன வேணுமோ அதை நீங்கள் நல்லா பார்த்துட்டிங்கன்னா அவங்க உங்களுக்கு என்ன வேணுங்கிறத செஞ்சு கொடுத்துருவாங்க அப்படிங்கிறது என்னுடைய பாலிசி இது வரையில் நான் அப்படி தான் பண்ணிகிட்ருக்கேன் இன்றைக்கி வந்து எனக்கு நாலு கார்மெண்ட் ஃபேக்ட்ரி அஞ்சு இடத்துல மில் ஸ்பின்னிங் மில் எல்லாம் இருக்குது எல்லாம் புட்டு குதிர இன்னைக்கு இன்னைக்கு பொஷன் இது வீடியோவில் காமிச்சது கூட ஒரு ஒரு ரெண்டு வருஷத்துக்கு முந்தைய எடுத்தது டுவெண்ட்டி நைன் தௌசண்ட் பீப்புள்ஸ் ஆர் ஒர்க்கிங் அட் ப்ரெசென்ட் இந்த இருபத்தி ஒன்பதாயிரம் பேரில் நம்ம தான் படிக்க முடியல இவங்களுக்கெல்லாம் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு சின்ன ஐடியா பண்ணி நைன்டீன் நைன்டி எயிட்டில் என்கிட்ட ஒரு பொண்ணு வந்து நான் படிக்கலான்னு இருக்கிறேன் அப்படின்னு கேட்டது என்னப்பா மில் வேலை செய்கிறது கூப்பிட்டுருக்கோ படிக்கலான்னு கேட்குறியே அப்படின்னு சொல்லிட்டு திங்க் பண்ணி ஒரு நாங்களாம் உட்காந்து டிஸ்கஸ் பண்ணும்போது டிஸ்டன்ஸ் எஜுகேஷன் ஒன்று இருக்குது வேலை செய்யும் போதே படிக்கலாம் இப்போ யூஎஸில் வைல் ஒர்க்கிங் தேர் ஸ்டடியிங் ஏன் நம்ம அந்த மாதிரி வைல் ஸ்டடியிங் தேர் ஒர்க்கிங் போத் நம்ம வந்து ஒர்க் பண்ணிவிட்டா ஏன் படிக்க வைக்கக்கூடாதுன்னு திங்க் பண்ணதில் தான் ஓப்பன் யூனிவர்சிட்டி இந்திரா காந்தி ஓப்பன் யூனிவர்சிட்டி தமிழ்நாடு ஓப்பன் யூனிவர்சிட்டி எல்லாமே இருக்குது சரி இதில் ஏன் படிக்க வைக்கக்கூடாதுன்னு சின்ன லெவலில் ஆரம்பித்தோம் படிக்க வைக்கிறதுக்கு அது ஃபுல் ஃப்ரீ டோட்டல் ஃப்ரீன்னு பண்ணணும்
இந்த எக்ஸாம் ஃபீஸில் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் வாங்கலான்னு வாங்கணும் ஆரம்பித்தோம் கிட்டத்தட்ட ஒரு நைன்டி பர்சன்ட் எல்லோரும் வந்து எக்ஸாம் எழுதுறதுக்கு ஆரம்பித்தாங்க இது ஏன் சொல்கிறேன் அப்படின்னா சுத்தமாக டோட்டல் ஃப்ரீன்னு ஒன்று கொடுத்திங்கன்னா அதுக்கு மரியாதையே இருக்கிறது இல்லை எல்லாரத்தோட கான்ட்ரிபியூஷன் கொஞ்சமாவது இருந்தால் மட்டும்தான் நல்லா இருக்குது அதனால் அப்போ ஆரம்பித்தது இன்னைக்கு வரலும் முப்பத்தி ரெண்டாயிரம் பேர்களை ப்ரமோட் பண்ணி அனுப்பிச்சிருக்கிறோம் இது கல்லூரியில் நடந்ததல்ல எங்களோட இன்ஸ்டியூஷன் அதாவது எங்களோட நிறுவனத்தில் அதாவது மில்லு கார்மெண்ட்ஸில் படிக்க வைக்கிற பொண்ணு முப்பத்தி ரெண்டாயிரம் பேர் அதில் பார்த்தீங்கன்னா இன்னைக்கு தமிழ்நாடு போலீஸ்கள் இருக்காங்க ஐடி டிபார்ட்மெண்ட் இருக்காங்க ஜோகோவில் ரெண்டு பொண்ணுக்கு வேலைக்கு சேர்ந்துருக்காங்க கேள்விப்பட்டிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஜோகோ அந்த கம்பெனியில் அறுபதாயிரம் ரூபா சம்பளம் வாங்கிட்டு இருக்க ஒரு பொண்ணு இன்னைக்கு மில்லில் படித்த பொண்ணு ஸோ இந்த அளவுக்கு பண்ணிட்டு இருக்காங்க அதுக்கு அடுத்தது தம்பி சொன்னேன் அப்போ ஆனால் நான் தான் வந்து ஐஏஎஸ் படிக்க முடியல நம்ம இவங்களை எல்லாம் கொஞ்சம் ப்ரொமோட் பண்ண என்ன அப்படின்னு சொன்னேன் ரைட் அதே ஆரம்பித்தோம் ஃப்ரீ ஐஏஎஸ் அகாடமி ஒரு ரெண்டு வருஷம் மூணு வருஷம் அது சுலவாக போச்சு ஃப்ரீ வேண்டாம் கொஞ்சம் சார்ஜ் பண்ணு சிம்பிளாக அதாவது ஒரு ஒரு வருஷத்துக்கெல்லாம் அவங்களுக்கு வந்து மேக்ஸிமம் வந்து ஒரு ஃபைவ் டு டென் தௌசண்ட் டிபெண்டிங் அப்பாண்டி அவங்களோட பொருளாதாரத்தை பொறுத்து பயங்கர மாதிரி பண்ணணும் நல்லா பண்ணிகிட்ருக்கோங்க இது வரலாம் அறுபத்தி நாலாயிரம் பேர் ப்ரொமோட் பண்ணியிருக்கோம் ஐஏஎஸ் ஐபிஎஸ் ஐஆர்எஸ் ஐஎஃப்எஸ் அது அது பாட்டுக்கு போயிட்டுருக்கு ரெண்டாயிரத்தி ஒம்பதில் என்ஜினியரிங் கல்லூரி ஆரம்பித்தோம் அது நல்லா போயிட்டுருக்குங்க அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா லாஸ்ட் த்ரீ இயர்ஸ் பேக் ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் எல்லாமே ரொம்ப அதில் இப்போ ஸ்ட்ரென்த்து ரெண்டுலேயும் சேர்ந்து ஒரு எட்டாயிரம் பேர் தாண்டிடுச்சுப்போம் அடுத்த வருஷத்துலேருந்து ஒரு பத்தாயிரம் பேர் பன்னெண்டாயிரம் பேர் வந்துடுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஃபர்தராக பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் ரெண்டாயிரத்தி ஏழில் பப்ளிக் லிமிடெட் பப்ளிக் இஷ்யூ போனோங்க சக்ஸஸாக பண்ணணும் இன்றைக்கி வந்து ஒரு சிக்ஸ் தௌசண்ட் குரோர்ஸ் எங்களோட டர்ன் ஓவர் இருக்குங்க வி ஆர் தி ஹையஸ்ட் டேக்ஸ் பேயர் இன் கோயம்புத்தூர் தொழில் நல்லா இருக்குங்க எல்லாமே நல்லா இருக்கு உங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும் அதுக்கு அடுத்தது சுகர் மில் ஆரம்பித்தோம் ஒரே இண்டஸ்ட்ரியில் போக வேண்டாம் ஒரே இண்டஸ்ட்ரியில் போனால் எப்படி இருந்தாலும் ஒரு லேக்கிங் வரும்போது சிரமங்கள் வரும் நம்ம வந்து நிறையா இண்டஸ்ட்ரி வச்சுக்கோணுங்கிறதுனால சுகர் மில் ரெண்டாயிரத்தி பத்தில் ஒரு மில் ஆரம்பித்தோம் லாஸ்ட் டூ இயர்ஸ் பேக் ஒரு மில் ஆரம்பித்தேங்க அது நல்லா போய்ட்டுருக்குங்க என் பையன் வந்து யோசில் படிச்சுட்டு வந்தேன் நான்ல பெருசாக படிக்கலைங்க அவனை படிக்க வச்சோம் எனக்கு ரெண்டு பொண்ணு ஒரு பையன் எல்லாத்தையும் நல்லா படிக்க வச்சோம் அவனுக்கு வந்து இந்த கார் மேலே எல்லாம் ஆசை ஆடி கார் டீலர் அவன் தான் இப்போ ஆடி கார் ரொம்ப நேரம் பேசிட்டேன்னு நினைக்கிறேன் ஒரு டூ மினிட்ஸ் இப்போ ஒரு ஒரு உதாரணத்துக்கு சொல்கிறேங்க இந்த பேந்தமிக் டைமில் எல்லாரும் எல்லாம் ஓடுங்க 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 மில்லிலிருந்து ஓடுங்க கார்மெண்ட்ஸ்லேருந்து ஓடுங்க நல்லா துரத்தி விட்டாங்க நாங்கள் என்ன பண்ணோம் எல்லோரும் உள்ளேயே இருங்க இருங்கன்னு சொல்லிவிட்டு ஒன் அண்ட் ஆஃப் மந்த்ஸ் அவங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் ஃபுல் சாப்பாடு ஃபுல் சேலரி என்ஜினியரிங் காலேஜ் ஆல்சோ சேலரி நான் ஒரு தேர்ட்டி குரோர் ருபீஸ் அவங்களுக்கெல்லாம் அந்த டைமில் கொடுத்தேன் ஒன் ஃபைன் டே நீங்கள் எல்லாருமே ஒர்க் பண்ணலாம்னு சொல்லிவிட்டு கவர்மெண்ட்டில் அனௌன்ஸ் வந்தது த சேம் மினிட் வி ஸ்டார்ட் அட் த ப்ரொடக்ஷன் எங்களோடது கார்மெண்ட்ஸு எதுவுமே ஏரில் போகல ஏரில் போகிறது ஒரு கார்மெண்ட்டினோட விலை நூற்றி முப்பது ரூபா நூற்றி ஐம்பது ரூபா அப்படின்னு வச்சிங்கன்னா பேசிக் ஏர் சார்ஜ் எழுபது ரூபாயிலேருந்து எண்பது ரூபா நூறுரூவா வரையில் வரும் அதில் நிறையா பேர் அடிபட்டாங்க நாங்கள் வந்து வி ஏர்ன் அ லாட் அந்த பேந்தமிக் பீரியட்லேயும் வி ஏர்ன் பண்ணோம் இதெல்லாம் வந்து நீங்கள் நல்லதே செய்யணும்னு நினச்சிட்டே இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நல்லதே நடந்துகிட்டு இருக்கும் அப்படிங்கிறதுக்காக சரி டைம் முடிஞ்சதுனால இதுக்கு மேலே என்னால் பேச முடியல ரொம்ப சந்தோஷம் நன்றி வணக்கம் வாழ்த்துக்கள் ஒன் சண்டே மார்னிங் லைக் திஸ் ஐ பிலீவ் ஒன்ஸ் அ ப்ரீஸ்ட் வாஸ் இன்வைட்டட் இன் சவுத் ஆஃப்ரிக்கா டு ஸ்பீக் டு அன் ஆடியன்ஸ் அபவுட் குட் திங்ஸ் இன் லைஃப் த ப்ரீஸ்ட் வாஸ் அ லிட்டில் வரிட் பிகாஸ் பீப்புள் ஆர் நாட் வில்லிங் டு லிசன் டு குட் திங்ஸ் இன் லைஃப் தீஸ் டேஸ் ஸோ இஸ் சார் ஐம் நாட் இன்ட்ரெஸ்டட் இன் ஸ்பீக்கிங் however the organizers pressurized the priest to come and speak and the priest came and uh, an audience like this on a sunday morning 
then he said uh, to the audience, do you know what I'm going to speak about? The audience said, we don't know. He said, if you don't know, why should I speak? And he went away. The next Sunday he came again and then he asked the same set of audience, do you know what I'm going to speak about? The audience became smart. They said, last time we said we didn't know the one. We know. He said, if you, don't, if you know, why should I speak? And he went away. The third, third time he came again and from the same audience, he asked the same question. Do you know what I'm going to speak about? This time the audience became even smarter. So one half got up and said, we know. The other half got up and said, we don't know. He said, those who know, please preach to those who don't know. And he went away. Now, this is exactly the position in which we are in today. Because speaking the truth is the most difficult thing to do in life. Deciding on the topic, of course, we have a topic today, future of entrepreneurship. Deciding on the language to speak, Tamil or English. But I have chosen a more difficult language, the hardest language called truth. For the next few minutes, please permit me to speak the truth. When we speak about the future of entrepreneurship, we must speak a little about the past and also the present. Former Secretary of the Secretary of State United States of America, Colin Powell, once said, history must be used only as a rear view mirror and not as a windshield. You can't keep looking back too often. You have to focus on the future. But while focusing on the future, you need to look back a little and learn from the past. The dictionary meaning of the word entrepreneur is a person who makes money by starting or running businesses, especially when this involves taking financial risks. People who have the money are not willing to take risks. People who are willing to take risks do not have the money. That's the paradoxical situation today. The main point which most of us have been pondering over in the Nagarathar community is shifting from being a provider of employment to being a seeker of employment. From being a provider of employment, we have slowly shifted away. If you look at our trades, the Nagarata trades, they're generally conservative and conventional. We are a very content people, and we not, do not believe in taking big risks. We also lack the killer instinct, and we are not very aggressive when it comes to achieving our goals. However, our biggest strength has always been our integrity. We are also a very intelligent population. I think we can take credit for that. Nagarathars are generally very intelligent people. The only problem we face is how to combine intelligence and integrity. In India, we have tremendous amount of intelligence. There is no dearth for intelligence. But when it comes to integrity, there is a tremendous shortage. Several years ago, we used to talk about illiteracy as the biggest problem in our country. Today, it is no longer a problem. Intelligence without integrity is even a bigger problem than illiteracy. I wish to share an incident in the life of Abraham Lincoln, who became the President of the United States of America. Before becoming the President of the US, he was a practicing advocate. One day, one of his clients came to him and said, I have committed a murder, but I have enough evidence to prove that I haven't. Here are the papers. Can you please argue this case for me? You are the most intelligent advocate in this town, and I'm sure you'll be able to save me. 
Mr. Abraham Lincoln thought for a while. He said, leave the papers with me and come back tomorrow. He went through the papers that night. The next day, the client came and he said, I, I'm not prepared to argue this case for you. The client said, I'm prepared to pay any amount. But Abraham Lincoln said, I can't because when I argue this case in the court of law, my conscience will keep telling me, Lincoln, you're a liar. Lincoln, you're a liar. And I cannot live with such a guilty conscience. Ladies and gentlemen, the message Mr. Lincoln conveyed was very clear. He said, I am prepared to sell my time, but not my conscience. And this, my dear friends, is what is called integrity. Scrupulously honest. And that is what made him the president of the US. Remember, that was the quality. The only quality that made him the president of the United States of America was his integrity. I'm not sure if it will happen today. My question to all of you is, are we still believing in our strengths or are we compromising on the long established value systems and trying to adapt ourselves to the deteriorating standards declining values, and the diminishing respect for ethical behavior. Doing business is not just to make money. There are several other social objectives involved. Indeed, it is an earning proposition. It is an employment provider. It is an opportunity to do charity. And it is, of course, a contributor to the growth of economy. Effective entrepreneurship is about competence, compassion, and commitment. Keep your cup full is something that we need to remember. If you want to pour, your cup must be full. You can't pour from an empty cup. And that's exactly what we need to think in terms of using our intelligence to help others. Nagaratas are people with great acumen, the ability to make good judgment and take quick decisions. And when I say this, I must mention that Nagaratar women are more competent than the Nagaratar men. If only we had given a chance to our women 25 years ago, 50 years ago, this community would have beaten the Jews. We didn't. We missed the opportunity. We did not. We pro probably believed more in male chauvinism. Had we given an opportunity to the women, I'm sure we would have progressed far, far more. And I must tell you that we have to encourage and motivate Nagaratar women to take to business and to make use of this untapped resource in a very big way for the future. One thing that we as Nagaratars did not believe is exit policy. When you think you have the right to start a business, you must also think that you have the right to close it down if you don't think it is worth the while. But unfortunately, in our community, you know, there is something called the prestige. I've started it, and I must somehow run it, no matter what. And that's where we went wrong many times. Now, I would like to just tell you one of the biggest impediments to entrepreneurship is rampant corruption. If you ask any youngster, why don't you do business? He will say, I can't be ethical, therefore I don't want to do business. Why do Nagaratar men go away from India to several other countries? Because they think that merit is not valued in India. There's only money power that can play. The three M's, the money power, the muscle power, and the mafia power have taken over. 
and many of our youngsters are completely demotivated. Rampant corruption is one of the biggest impediments which is discouraging our youngsters to get into active business. We are afraid to talk about corruption. Many of us sitting in this hall have endorsed corruption. We have accepted corruption as a way of life. I'm sure most of you will come back and tell me, sir, that is all not possible. It's just you have to live with it. But I must tell you that unless we bring this to an end, there is no future for any one of us. Corruption is like a stumbling block. On the way, if you find a big rock obstructing you from moving, and if you say, I will say, remain stagnated, you will remain stagnated there forever. You always say that this block is too big for me to move it out. Yes, I can understand. But why don't you start chipping and making the block smaller? There is a formula which I've been talking about, the 3 R formula, which will help us to get rid of corruption over a period of time. It may not be during our lifetime, but at least let our children live a better life. The 3 R formula is resist corruption, which we have not done. We have never resisted corruption. We say corruption is acceptable. No, no, don't worry. What, what do you want? Come on. Okay, doesn't matter. Fine. The second thing is reduce corruption. If somebody says, I want so much, say, I won't give you so much, I'll give you only half. Reduce corruption. Why not? A lot of money is being invested by several of us in paying bribes to several of the politicians and bureaucrats. Please don't tell me, no. See, this is why I said truth is the hardest language to speak, and I'm speaking it for sure because... The simple reason is we are making life difficult for the next generation. Resist corruption, reduce corruption, then try to remove corruption. It has to be a three-step formula. It, it might be spread over three decades, doesn't matter. Or even it might take a century, doesn't matter. Let our children, next, next generation, lead a better life, a better quality life that, than you and I are leading. And this is something that I wanted to emphasize upon. Ladies and gentlemen, all of us must be proud that we belong to a community which has always believed in thinking globally and acting locally. We have believed in leading a simple life. We have been financially disciplined. We are peace-loving people. And we follow the policy of live and let live. Entrepreneurship is all about establishing a win-win situation. All stakeholders should stand to gain. The investor, the shareholders, the employees, the customers, the government and the nation must all progress together. Pay your taxes right. Pay the GST, the sales tax, the central excise or the income tax. We must pay our taxes right. But don't forget to pay the most important tax to God called the gratitude tax. All of us are indeed very gifted, privileged. God has been partial to all of us. Whereas he has deprived several others, he has given a lot of money to us. Don't you think that we have to repay the form of gratitude by doing some charity? Life is like a game of chess. Once the game is over, the king and the pawn go back into the same box. Ego eradication is the most important thing that we have to indulge ourselves in. It has to be on top of the agenda. Ego is killing individuals, it is killing organizations, it is killing an institution, it is killing the nation, and it is probably killing the whole world. Let us therefore engage ourselves in ego eradication. Fighting for power, 
for money, for fame, for positions. Why? You're not going to take anything with you. Nothing will matter in the end. No matter how huge your house is, no matter how large your bank balance is, no matter how recent your car is, no matter how powerful your position in life is, at the end, the size of our graves will all be the same. Nobody is going to dig up one acre of land to bury you because today things are even more different. You have the electric crematoriums. It will just push you in and you're burnt to ashes. I always keep telling people, you're either burnt and forgotten or you're buried and forgotten. But if you want to be remembered, do good, be helpful, and be a good human being. That's the most important thing in life. Let me thank the IBCN for inviting me, allowing me to share some of my views. I want each and every one of you to give a thought, a serious thought to life, because today's society is spiritually starved and morally bankrupt. I always keep thinking to myself, I have seen my birth certificate. It says A. Alagappan. It says my father's name, my mother's name, my date of birth, my place of birth. Everything is fine with it. I won't live to see my death certificate. For sure I will not. But I can imagine my death certificate. It will also say A. Alagappan, date of death, cause, that's it, that's it, that's it. Nobody is going to attach my bio data or my balance sheet to my death certificate. For sure. So, ladies and gentlemen, please remember, life is the same proposition for all of us. The beginning and the end is all the same. Entrepreneurship is meant to make life more meaningful and it is also meant to make all of us continue to remain human at all times. Thank you very much.